몸에 좋은 가치로 맛있는 반찬을 만들어 보세요. 찌기 전에 손 한번 더 가면 가지 무침 맛이 새롭게 느껴지실 거예요. 가지는 다섯 개 준비했어요. 가지 양 끝은 자르고 길이로 반을 갈라주세요. 큰 그릇을 준비해서 가지를 넣고 가지 위에 들기름을 뿌려주세요. 그리고 골고루 발라주세요. 가지를 찌기 전에 들기름막을 씌워주는 건데요. 이렇게 들기름을 발라서 찜을 하면 이 들기름이 열을 골고루 전달해서 가지가 고르게 있고 가지에 맛있는 집이 빠지는 것도 막아줍니다. 또 들기름의 고소한 양이 가지 속까지 깊게 배어들어서 그냥 찌는 것과 비교하면 맛의 차원이 다르고요. 식감도 훨씬 좋아요. 찜기에 물이 끓어오르면 가지를 넣어주세요. 가지를 이렇게 쪄서 익히면 좋은 점은 영양소 파괴가 적고요. 튀김이나 볶음에 비하면 기름이 거의 안 들어가서 칼로리가 낮아요. 또 가지 본연의 맛과 향을 제대로 살려줘서 맛이 좋습니다. 이제 뚜껑을 닫고 8분간 쪄주세요. 8분 쪘습니다. 가지를 찌는 시간은 불의 세기에 따라서 달라질 수도 있고 가지의 개수나 크기에 따라서도 달라지는데 젓가락으로 찔러서 어느 정도 익었는지 확인하시고 시간은 조절하세요. 체반에 올려서 식혀주세요. 이 뜨거워서 바로 찢으면 큰일 납니다. 가지가 식었으면 먹기 좋게 결대로 찢어주세요. 가지는 물컹거려서 싫다는 분들도 많으시던데 물컹거리는 것과 촉촉한 건 분명한 차이가 있는 것 같아요. 이렇게 들기름 발라서 잘 쪄내면 물컹거리지 않고 맛있게 촉촉해요. 식감도 좋고 가지 고유의 맛도 잘 느껴져요. 여름 가지는 끝맛이 달게 느껴지는 게 매력인데요. 물기를 짜내면 좋은 맛까지 함께 빠져나가니까 물기 짜지 마시고 이대로 묻혀주세요. 가지 들기름 바를 때 사용했던 그릇이고요. 그래서 들기름이 바닥에 남아있어요. 여기에 다진 청양고추, 다진 홍고추, 다진 쪽파, 다진 마늘 2큰술, 진간장 4큰술, 멸치액젓 1큰술을 넣고 섞어주세요. 여기에 가지를 넣고 잘 버무려주세요. 이렇게 가지와 들기름을 함께 먹으면 맛이 좋을 뿐만 아니라 암을 예방하고 암세포를 억제하는 시너지 효과까지 있어서 가지를 정말 잘 먹는 방법인 것 같습니다. 고소한 향이 더 진해지게 통깨는 갈아서 넣고 잘 버무려주세요. 마지막으로 들기름을 넣어서 버무려주세요. 올여름에는 건강에 좋은 가지와 들기름 많이 드세요. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다. 건강하시고 행복하세요.